Bye, mijo. Ven, ten dinerito. Bye, papá. Ya me voy, voy para el norte. Cuidas los guajolotes. Los cuidas. Bye. Voy a regresar. No llores, no te voy a olvidar. Adiós, Pánfila. Bueno. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Mi amor, ya conseguí trabajo. Es un trabajo muy difícil. Me encantaría hacer este mismo trabajo allá, mi reina. Pues te extrañamos mucho. Sí, no, estoy bien. Está bien, te extrañamos mucho por acá. Dile a Junior que lo amo mucho. Quizá más tarde hacemos una videollamada para ver al niño. Te amo. Adiós. Ok. Bye. Mi amor, sí, me salí de trabajar, te voy a depositar ahorita. Ándale pues, ahí lo cobras donde mismo, el Juno Western. Ok, bye. Mil dólares. Ándale. ¿Pasa el por favor? Gracias. Mm, yo aquí tan solo. <ríe> Mamacita. Ándale. ¿Qué pasó? Pues ya casi no me hablas. Estoy ocupado, ya no, me, me, me hablas mucho. Pues ¿qué está pasando? No, pues no te olvides de aquí de tu familia. No, pues es que aquí el niño pregunta mucho por ti, te extraña. Deberías de hablarle al niño de vez en cuando, ¿no? Por videollamada, no te olvides de nosotros. Si el niño está llorando, cálmalo, estoy trabajando. Bye. ¿Pero por qué me vas a colgar? Bueno. Cari, mire, por favor, denme una oportunidad, yo le prometo que la voy a hacer feliz. Estoy libre, soltero, soy como un pájaro errante. ¿Listo sí. para ti, mi amor? Sí. ¿Eh? No sé, seguro que no tiene esposa y. No, señorita, no, 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 no. Tengo una ex ahí en México, pero... Pero yo quiero hacer vida con usted. Pues me da mucho gusto haberte conocido. Estás bien chula, bien bonito, Ay, pues bien bonita. Me gustaría que pues, me dieras una oportunidad. Ya tengo pues algún tiempo aquí en Estados Unidos y he estado soltero, ¿verdad? Este, ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo, Cari? Ya, ya es hora. Sí, ¿usted cree? ¿Eh? Sí, me gustaría hacer familia contigo. Pero no ¿Mm? tiene esposa. No, no, tiene no, novia, no, no, ahí, no. Yo sé de hijos. muchos, yo sé de muchos que vienen y hacen desbarajustes. No, yo no. Yo tengo una ex ahí en México que, que mira, mira, de hecho, me sigue molestando. Permíteme un momento. Bueno, ¿qué pasó? Ya te dije, no hay. Ahorita no hay. Me quiere sacar dinero. Eh, quiere, quiere usarme porque sabe que estoy ganando dólares. No, no, no. No, no, ahorita no, 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 no hay trabajo, no hay nada por acá. Ok. Sí, sí, ya, ya luego veo. Ok, bye. Mira, te voy a ser bien sincero. ¿Por ya... qué no te hablaba tu ex? Mira, lo que pasa es que ya la estoy dando el cortón. Confía en mí. Olvídate de esto. Es más, ya voy a cambiar mi número. Yo quiero hacer vida contigo. Entonces, ¿qué? ¿Me va a dar una oportunidad, Cari? Ya, yo ya le mostré, yo ya fui, ¿verdad? Le estoy diciendo a ella que me deje molestar, me quiere achacar cosas que no son. Sí. ¿Me va a dar una oportunidad? ¿Eh? Pues sí, yo creo que sí. A, a, ver, ver, a ver cómo nos va. Nos va a ir muy bien, sí, ya verá, okay. se lo prometo. Vas a ser feliz conmigo. Sí. ¿Eh? Ojalá que sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Vamos a hacer con paz, cari. Vente, mi amor. Estoy tan feliz. Oye, ¿pero qué color agarraremos? Mejor un gris, a ver. 
Neutral, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, fíjate, podemos llevar este color oh, también este neutral, bonito. ¿verdad? Sí. Ajá. Espérame, mi amor. Sí, sí, sigue mirando. Dame un segundito. Bueno. Oye, pues ya ni llamas. Ya te olvidaste por completo de nosotros. Eres tú otra vez. Te estoy diciendo que no hay trabajo por acá. No, pero ¿por qué? No me está yendo nada bien. Mira, te voy a decir algo. Ya mejor déjame de molestar. Está bien difícil la vida aquí, hombre. Deberías de regresarte mejor. Yo no sé qué andas haciendo por allá. Aquí te necesitamos. Ya mejor. Ahí búscale este, y al niño. <coughs> pues no sé. Búscale un papá. Ahí hay hombres que te puedan mantener. ¿Pero cómo le voy a buscar papá al niño? ¿De qué estás menso o qué? Lo siento mucho. Las cosas no se dieron como yo pensaba, hombre. Yo tenía la intención de mandarte dinero, pero aquí se complicó bien feo. A mí se me hace que ya tienes otra, ¿verdad? Ya ves, ya vas con lo mismo, que si tengo otra, no tengo a nadie. Y si lo tengo, pues a ti, ¿qué te importa? Ya, lo nuestro, lo nuestro ya se está acabando, hombre. Pues sí, es lo que voy a hacer, infeliz. Eres un desgraciado. Bye. No te preocupes, mi amor. Gente, gente loca molestando. Sí. ¿Sí? Pues agarra lo que quieras. Ok. ¿Eh? Pues a mí me gusta bien. ¿eh? Ándele, pues. Y muchas gracias por este baby. Queridos amigos, esta es una triste realidad para muchas familias. Y la neta es que qué poca de estos camaradas que se les hace fácil olvidarse de su familia, de sus propios hijos que dejaron en su tierra. Pero yo pienso que por más que ellos quieran olvidar, este, está anotado, mire, de allá arriba. Y estos camaradas, tarde o temprano, pues tienen que pagar esa consecuencia, ¿verdad? Porque no hay tal cosa de engendrar un hijo o tener familia y simplemente dejarla y pensar como que, como que si nada pasó. Así es que si usted es uno de los que ha dejado a su familia, amigo, trate de arreglar las cosas, trate de... Eh, de resolver lo mejor que pueda porque personalmente yo creo en la justicia divina al mismo tiempo en este momento me gustaría aplaudir a aquellos camaradas que tienen ya dos tres cuatro o más años en Estados Unidos y aún así siguen estando presentes y siendo responsables con sus hijos que dejaron en su país estén o no estén con su mamá hay muchos camaradas que les apoyan a sus hijos con la escuela, con sus estudios, les mandan su dinerito, los procuran, hacen videollamadas y realmente amigos eso es algo que debe de aplaudirse. Good for you my friend, porque seguramente Dios te va a respaldar y Dios te ha ayudado como hasta la fecha lo ha hecho. Y por último querido amigo, querida amiga, si ustedes son pareja, tienen familia, la están pasando difícil, eh, mi recomendación sería pues no separarse. Una pareja pues necesita estar unido, una familia de igual manera. Pero si la necesidad es muy grande y usted lo va a hacer, ¿verdad? De dejar a su familia en, en su tierra de origen, pues este, ojalá que haya un compromiso muy bonito en ambas partes y que puedan respetar ese amor porque al final de cuentas no se va a tratar solamente del dinero o de mantener la familia, va a tratarse del legado que usted le va a dejar a sus hijos, ¿verdad? Eh, como un hombre responsable, como un padre responsable, como una madre responsable y eso va a ser lo más importante. Así es que les mando un abrazo, ojalá que les haya gustado este video con todo corazón, con toda humildad y Dios los bendiga, amigos.